press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, welcome again. So, ये कोई typical air pollution का video नहीं है. हम इस पे step by step चलेंगे. हम सबसे पहले देखेंगे कि pollution के main constituents क्या होते हैं air pollution के. उसके बाद हम कुछ ऐसे facts देखेंगे जिनको देखकर आप आपके होश उड़ जाएंगे. और तीसरा हम देखेंगे कुछ ऐसे innovative और research based solutions जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए. तो stay tuned with us. एक एवरेज आदमी दो से तीन किलो खाना खाता है दिन में दो से तीन लीटर की पानी पीता होगा पर बीस किलो एयर कंजप्शन एक आदमी का है रेगुलर एवरीडे तो सबसे ज्यादा जो उसको हार्म करने वाली चीज है ना तो वो खाना है ना वो पानी है पर वो ऑक्सीजन है जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए एक प्रोमिनेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर पोल्यूशन ये टर्म्स आपको सुनने में बोरिंग लग सकती है बट थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम सोल्यूशन को देखेंगे तो ये टर्म्स काम आएंगे PM 2.5 और PM 10 तो आपने सुना ही होगा उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मल ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन में रहते हैं नाउ लेट्स सी सम फैक्ट्स। 2018 में वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड जो 20 सिटीज थी उनमें 13 सिटीज इंडिया की थी जिनमें दिल्ली कानपुर पटना आदि आदि सिटीज थी इन सिटीज में रहने से लगभग एक आदमी की थर्ड ए साल एवरेज एज कम हो जाती है और अगर आप दिल्ली जितनी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो ये एज बढ़कर ये एज का जो घटने का नंबर है ये बढ़कर छह साल हो जाता है दिल्ली दिल्ली में हर साल लगभग तीस हजार लोग एयर पोल्यूशन से मारे जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों में बर्ड इफेक्ट का मेन कारण बन चुका है दो में एक लाख से ज्यादा पांच साल से नीचे वाले बच्चों की एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ हुई थी हर साल पांच लाख से ज्यादा इन्फेंट्स एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं दिल्ली में रहने वाला एक दो साल का बच्चा भी प्रतिदिन 40 से ज्यादा सिगरेट्स का जो डैमेज है वो अपने शरीर पर ले रहा है 2016-17 तक दिल्ली में करीब करीब 190 से 240 टन कूड़ा प्रतिदिन जलाया जाता था इनफैक्ट जो दिल्ली जैसे सिटीज में दिल्ली कानपुर सिटीज में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्मोकर से भी पुअर बताई गई है रिसर्चेज के द्वारा सात मिलियन यानी कि सत्तर लाख लोग करीब करीब हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड वाइड मारे जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओईसीडी दुनिया पूरा वर्ल्ड 135 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करेगा आने वाले समय में जो कि भारत की पूरी जीडीपी के बराबर है नाउ दीज वर सम फैक्ट्स टू वॉर्म यू अप अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सोचते हैं कि बाहर पॉल्यूशन है बट असल बात यह है कि इंडोर पोल्यूशन दो से पांच गुना ज्यादा होता है जो कि बाहर आउटडोर पोल्यूशन होता है इसके बहुत से कारण हैं बाहर हवा रेगुलर फ्लो करती रहती है बट साइंटिस्ट ने ये अंदाजा रिसर्च के बेसिस पे लगाया कि दो से पांच गुना कितना भी हो सकता है बाहर के कंपैरिजन में तो कहीं ना कहीं इंडोर पोल्यूशन आपको ज्यादा हार्म कर रहा है आउटडोर पोल्यूशन के मुकाबले नाउ वट कॉजेज इंडोर पोल्यूशन फॉर्मल डिहाइड इज द मेन कम्पोनेट दैट कॉजेज इंडोर एयर पोल्यूशन फॉर्मल डिहाइड होता है बहुत सारे कॉस्टोमेटिक्स और हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इसका भी हम आपको सोल्यूशन आगे देंगे आप वीडियो देखते रहिए दूसरा एयर पोल्यूशन का जो इंडोर्स में रीजन है वो है धूप बत्ती जलाना धूप बत्ती में रेसेंस एरोमेटिक केमिकल्स चारकोल ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जो आ, आपको खुशबू तो दे, देते हैं बट हार्म ज्यादा करते हैं रिसर्च वॉज कैरिड आउट एंड उस रिसर्च में ये पाया गया उन्होंने आ, एक धूप बत्ती जलाई एक सिंगल विंडो वाले रूम में और उस रूम में उस धूप बत्ती को जलाने से पहले जो पी एम का लेवल था वो था सिक्सटी और पी एम का लेवल था हंड्रेड जब वो दो बत्ती जलकर खत्म हुई तो रूम में जो पी एम के लेवल थे वो था सेवन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी नाइन पॉइंट सेवन माइक्रोग्राम्स और पी एम टेन का लेवल था फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन तो लगभग एक दो बत्ती जलाने से पोल्यूशन इंडोर पोल्यूशन पंद्रह गुना बढ़ जाता है एक रूम में जिसमें कि एक सिंगल विंडो भी है अब मोस्टली जब जिन रूम्स में ये जलाई जाती है वहां तो विंडोज तक नहीं होती तो आप आ, ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ जाता है अगर बत्तियां या धूप बत्ती लगभग उतना ही डैमेज करती हैं जितना कि एक मोस्किटो कॉयल अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिसर्च के हिसाब से आप अगर धूप बत्ती जलाते हैं आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है एक रिसर्च साउथ चाइना यूनिवर्सिटी में भी की गई और उसमें यह पाया गया कि जो इंसेंस स्टिक्स हैं वो इतनी ही ज्यादा हजारडस होती हैं जैसे कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया कुछ रिसर्च में ये भी सामने आया ये भी कहा गया कि जो इंसेंस स्टिक्स का स्मोक है वो सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक है नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस हजार प्रॉब्लम 
एज एन इंडिविजुअल आप अगर किसी पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो आप पी एम को फिल्टर करने वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं कोई भी मास्क जो एन एन या उससे ऊपर ही रेंज का है वो मास्क आपके लिए काम करेगा इंडोर uh, पोल्यूशन के लिए जो uh, छोटे सॉल्यूशंस uh, हैं कॉमन uh, सॉल्यूशंस मैं पहले ले रहा हूँ uh, जैसे कि स्नैक uh, प्लांट है वो रात को ऑक्सीजन देता है मनी प्लांट है वो फॉर्मल डिहाइट को एयर से एब्जॉर्ब करता है तो आप घर में कुछ इन छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांट करके रखें अपने बेडरूम में इन प्लांट्स के साथ आप अरेका पाम और एलोवेरा जैसे प्लांट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप अगर दिल्ली जैसी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो आप एक अच्छे एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एयर प्योरीफायर में आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हैपा फिल्टर ज़रूर हो अदरवाइज इट्स यूजलेस सेकेंड थिंग इज अगर आप इंसेंस स्टिक्स धूप बत्ती इन सब का यूज़ करते हैं तो मेक श्योर sure कि वो ऑर्गेनिक हो उसमें चारकोल एरोमेटिक ऑयल्स केमिकल्स ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए अनदर थिंग टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन इज कि आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ें का जो क्लीनिंग सब्सटेंसेस होते हैं ऑर्गेनिक यूज़ करें जैसे विनेगर है सोडा है इन सब का यूज़ किए रेदर यूज़ करें रेदर देन वो प्रोडक्ट्स जिनमें फॉर्मल डिहाइड होता है नाउ द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इस फिनोमिना पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं उन रिसर्चेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस चीज़ का कि आप आग को समझिए अग्नि को समझिए फायर को समझिए जब आप फायर में कोई चीज़ डालते हैं सपोज करिए आप एक तो मिर्च सिंगल मिर्च आप खिलाओ किसी एक व्यक्ति को तो उसका मुंह जलेगा उसको तकलीफ होगी बट अगर आप उसी मिर्च को अगर आप आग में डाल दोगे तो वहाँ पर बैठे आसपास वाले लोगों को सबको तकलीफ होगी वो सबकी एयर में मिक्स होके और वो सांस के अंदर जाएगा और सबको तकलीफ देगा वो इनफैक्ट जो भी छोटे मोटे जीव चीटी और जो भी जानवर हैं उन सबको भी तकलीफ देगा तो इस फिनोमिना को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि एयर पोल्यूशन के जो मेजर कारण है वो कुछ ना कुछ जलने से होता है कहीं फॉसिल फ्यूल्स जल रहे हैं कहीं पेट्रोलियम जल रहा है कहीं इंडस्ट्रीज में फ्यूल जल रहा है तो एयर को पोल्यूट करने का यही तरीका है कि आप आग में कुछ जलाते हो फायर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हवा में और फिर हम सांस के साथ अंदर लेते हैं सेम जब आप जो हमने मिर्च वाला एग्जांपल लिया उसमें होता है जब हम एक मिर्च डालते हैं आग में तो वो दस लोगों को प्रभावित करेगी या आसपास जितने भी लोग होंगे अब रिसर्च में ये पाया गया कि जैसे बुरे सब्सटेंसेस को आप फायर में जलाते हो तब वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ऐसे ही अगर आप अच्छे सब्सटांसिस को फायर में जलाओ जैसे कि देसी घी शहद जो ओरिजिनल प्योर है आप समझते हो कि घी एक इस प्लेनेट पर अवेलेबल प्योरेस्ट चीज है घी प्योरेस्ट सब्सटेंस कैसे है सबसे पहले आप समझिए कि दूध होता है दूध से मलाई आती है मलाई से मक्खन आता है और मक्खन से मक्खन से निकलने वाला बटर होता है उसे क्लेरिफाइड बटर भी कहा जाता है क्योंकि वो उसको क्लेरिफाई किया जाता है उसको साफ किया जाता है तो प्योरेस्ट सब्सटांस आप कह सकते हो एक हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा खाते थे अब घी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिन्हें जलाने से वो अलग अलग बेनिफिट देती हैं अलग अलग एटमोसफेयर पे उसका प्रभाव पड़ता है मैं आपको कुछ रिसर्चेज के बारे में बताता हूँ साथ साथ एक रिसर्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ ई एंड माइक्रोबायोलॉजी भावना नगर गुजरात उस रिसर्च में ये पाया गया कि जब इस मेडिसिनल हर्ब्स का स्मोक जो घी के साथ जब मिक्स करके दिया गया लोगों को तो ई के इन्फेक्शन नाइन्टी कम हो गए थे एक घंटे के अंदर ई का फुल फॉर्म होता है आइज नोज एंड थ्रोट तो इनमें जो भी इन्फेक्शन थे उनमें भारी गिरावट उन्होंने इस रिसर्च के बाद देखी थी एक और रिसर्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी से उन्होंने इस फिनोमिना के बाद बचने बचने वाली एश को जगह जगह सॉइल में मिलाया चार जगह से सॉइल सैंपल्स इकट्ठे किए और उनकी फर्टिलिटी टेस्ट की तो फर्टिलिटी में सिक्सटी टू एटी का इंक्रीज था फंगल ग्रोथ कम थी और इफेक्टिव ऑर्गेनिजम्स दो जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल हैं वो उनमें बढ़ोतरी थी इस फिनोमिना की एश को उसमें सॉइल में मिलाने के कारण तीसरी रिसर्च पब्लिश हुई इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग इस रिसर्च का टॉपिक था अ नॉन कन्वेंशनल सोल्यूशन टू द एयर पॉल्यूशन इस रिसर्च को कंडक्ट करने वाले थे प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार जो कि एच सी मथुरा से थे और प्रोफेसर सोहेल अयूब जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे रिसर्च के तुरंत बाद के जो पैरामीटर थे उनमें पाया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड में 51 परसेंट का रिडक्शन था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 60 परसेंट का रिडक्शन था आर में रिडक्शन था 9 परसेंट का और एस पी में रिडक्शन था 65 परसेंट का रिसर्च के नेक्स्ट डे उन्होंने सैंपल लिए एयर के तो उसमें उसमें फिफ्टी रिडक्शन पाया गया बैक्टीरिया में फिफ्टीन फंजई में और सेवेंटी रिडक्शन पैथोजन्स में था पैथोजेंस वो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो हमें मलेरिया आदि और बहुत सारी बीमारियां फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इस फिनोमिना को आप हवन भी कह सकते हैं 
उन साइंटिस्ट ने हवन करने के बाद ये सारे एयर वाटर और सॉइल के सैंपल्स लिए थे हमारे पूर्वजी से हवन अग्निहोत्र होम बहुत सारे नामों से जानते थे एक और रिसर्च छापी गई जनरल ऑफ एक्यूपेंचर एंड मेरिडियन साइंसेज में उस रिसर्च में ये पता लगा कि ये हवन परफॉर्म करने के बाद जो माइक्रोबाइल्स का लेवल था जो कि बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आप उन्हें कह सकते हो उनका लेवल एयर वाटर में और सॉइल में काफ़ी कम हो जाता है ये हमने कुछ रिसर्चेज को बताया यहाँ पे बट हवन पे की जाने वाली रिसर्चेज बहुत सारी हैं ये कुछ वो रिसर्चेज हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं बहुत सारी अभी पब्लिशिंग फेस में है बहुत सारी आप इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है बट ये रिसर्चेज का मेन मेन रिजल्ट यही था कि जो एयर वाटर और सॉइल का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने में हवन हमारी हेल्प करता है माइक्रोबाइल्स पैथोजन्स इनके रिडक्शन में हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है हमें हेल्दी और स्वस्थ रखने में हेल्प करता है अभी कुछ रिसर्चेज डेली में की गई थी कुछ लेबोरेटरीज हमें उनका नाम और उसकी रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में दिखा दूंगा उन रिसर्चेज में यह पाया गया कि पी एम और पी एम के लेवल भी हवन करते हुए काफी कम हो जाते हैं और हवन के बाद तो उनमें ड्रास्टिकल रिडक्शन होता है ये फिनोमिना बेसिकली काम इसलिए करता है क्योंकि एक साइंस का सिंपल लॉ है आप मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब भी हम फायर में कोई मैटर डालते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में परमाणुओं में बिखर के और हवा में फैल जाता है हवा में फैलने अब आप अगर फायर में बुरी चीजें डल रही हैं जो इम्प्योरिटीज डल रही हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देती है अगर आप अच्छी चीजें प्योर चीजें डाल रहे हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है आप एज ए इंडिविजुअल अपने घर में देसी घी के दीपक जला सकते हो अच्छी सामग्री जला सकते हो ये थोड़ा ओल्ड स्कूल लग सकता है बट अगर आप अपने बच्चों के लिए सुखी और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो इन सभी तरीकों को जो हमने सॉल्यूशंस बताए पेड़ लगाना ये हवन करना दीपक जलाना घर में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक धूपबत्ती वगैरह का यूज़ करना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करना क्लीनिंग एक्सेट्रा के लिए इन सभी को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और मेक श्योर sure कि आप घी ऑथेंटिक ओरिजिनल जलाओ गलत घी मत जलाना उससे नुकसान हो सकता है अगर कोई इम्प्योरिटी वाली चीज़ होगी तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना इस इन रिसर्च के जितने भी लिंक्स हैं वो आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कोई आपका क्वेश्चन हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनी वे गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा If you found this useful uh, make sure to subscribe our channel thank you so much for watching this video